హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు హెవెన్లీ హోమ్ బాగున్నారా ఈరోజు నేను బీరకాయ తొక్కలతో అంటే ఈ రిడ్జ్ గార్డ్ స్కిన్తో చట్నీ చేయబోతున్నానండి అది ఎలా చేశానో మీకు చూపించబోతున్నాను దానికంటే ముందు మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం చట్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక సాస్ ప్యాన్ తీసుకోవాలి తీసుకుని దానిలో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ పోసుకోవాలండి తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మినప్పప్పు ఆర్ మినప గుళ్ళు పోసుకుని సో వాటిని ఈ విధంగా ఆయిల్లో వేయించుకోవాలి మీ టేస్ట్కు తగినట్టుగా ఎన్ని కావాలో అన్నీ పచ్చిమిరపకాయలు అంటే మీకు కా ఎంత కారం కావాలో అంత వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక టీ స్పూను జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఇది స్కిన్ను తీసేసానండి నేను బీరకాయది సో ఇప్పుడు ఇది యాడ్ చేసుకోవాలి మినపగుళ్ళు అలా దోరగా వేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మినపగుళ్ళు అలాగే ఈ బీరకాయ స్కిన్ను కూడా వేపుకోవాలి తర్వాత తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలండి నేనైతే పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తున్నా ఇది మీకు ఆప్షనల్ మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు సో ఇప్పుడు కవర్ పెట్టుకుని ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత తీసి కలిగపెట్టుకోండి ఐ మీన్ కలుపుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ కవర్ పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ వదిలేయాలి మధ్య మధ్యలో తిప్పుతూ ఉండాలి సో మూత తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ షెర్రీ టొమాటోస్ యాడ్ చేశాను మీరు కావాలంటే పెద్దవి ఒక టూ సరిపోతాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ కవర్ పెట్టుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ సో లిడ్ ఓపెన్ చేసి సో టొమాటోస్ కూడా కుక్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు దీన్ని పూర్తిగా చల్లారే వరకు ఉంచండి ఉంచి ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని తర్వాత ఒక సాస్ ప్యాన్ తీసుకుని టెంపరింగ్ కోసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోసుకుని ఒక హాఫ్ టీ స్పూను క్యూమిన్ సీడ్స్ అలాగే ఒక రెడ్ చిల్లీ అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూను మస్టర్డ్ సీడ్స్ ఆవాలు వేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ మీరు కర్రీ లీవ్స్ నేను డ్రై వేస్తున్నా మీరు ఫ్రెష్ వేసుకోండి తర్వాత ఒక ఫ్యూ కొరియాండర్ లీవ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ ట్యాంపరింగ్ని పచ్చడికి కలపండి సో రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి సో రెడ్ గార్డ్ చట్నీ అంటే బీరకాయ తొక్కల చట్నీ రెడీ అయిపోయింది మీరు ఇప్పుడు దీన్ని దోశతో కానీ ఇడ్లీతో కానీ వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే బ్రెడ్ మీద కూడా మీరు తినొచ్చు బాగుంటుంది అనమాట సో ఎంజాయ్ యువర్ బీరకాయ చట్నీ ఈ చట్నీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇట్ మీన్స్ అలాట్ టు మీ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఓకే బాయ్